హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నైన్ టెక్ వీడియోస్ ఈరోజు వీడియోలో మనము జిఎస్ జీకే బిట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవైవ తారీఖున గ్రూప్ డి పేపర్లు షిఫ్ట్ టూలో వచ్చినటువంటి జిఎస్ బిట్లను చూద్దాము మన నాన్ టెక్ వీడియోస్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన టెలిగ్రామ్ క్విజ్ గ్రూప్ ఉంది అందులో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఓకే మనం ఆల్రెడీ కొన్ని ఎన్టీపీసీ సిబిటి పేపర్లని కూడా చేసాము రీజనింగ్ చేసాము జిఎస్ జీకే చే చేసాము మీరు వెళ్ళి మన ఛానల్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనం క్లాస్ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ యొక్క వీడియో మీరు లాస్ట్ దాకా చూడండి ఎందుకంటే లాస్ట్లో వచ్చినటువంటి అనాలిసిస్ చెప్తాను మనకి పేపర్లో ఏ ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి ఏంటన్న విషయము మనం క్వశ్చన్లన్నీ చూసిన తర్వాత లాస్ట్లో చెప్పుకుందాం దీన్ని బట్టి మన యొక్క ప్రిపరేషన్ని మార్చుకోవచ్చు ఓకే ద స్టార్ట్ వేర్ ఈజ్ ద గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియా లొకేటెడ్ నేను క్వశ్చన్ చదివే ఇది ఏ చాప్టర్ నుంచి వచ్చింది అనేది చెప్తాను ఇది మనం యాక్చువల్గా అయితే హిస్టరీలో చెప్తాము కానీ ఇది జీకేలోని ప్లేసెస్ నుంచి రావడం జరిగింది ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఆర్ఆర్పిసిలు ఎక్కువగా అడుగుతున్నటువంటి బిట్లో ఇది ఒకటి ఓకే ఇది ముంబైలో ఉండటం జరిగింది ఈ గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియా అనేది ముంబైలో ఉందండి ఇది ఎప్పుడు కట్టారంటే పంతొమ్మిది వందల పదకొండు డిసెంబర్లో నిర్మించడం జరిగింది ఎందుకంటే బ్రిటన్ నుంచి బ్రిటన్ నుంచి కింగ్ జార్జ్ మరియు క్వీన్ వచ్చేసరికి మేరీ జార్జ్ మరి జార్జ్ ఫైవ్ అంటాము ఇది కూడా అడిగాడు మరి ఎవరు రాక కోసము దీన్ని నిర్మించారని అడిగాడు జా బ్రిటిష్ కింగ్ అయినటువంటి జార్జ్ ఫైవ్ ఓకే వాడి యొక్క భార్య క్వీను మేరీ గారు వస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియాని కట్టించారు మనకి లాస్ట్ టైం అడిగినటువంటి బిట్టు దీని నుంచి ఇంకోటి ఉంది ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంజనీర్ అంటాం కదా మనము ఈ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ ఎవరని అడిగాడు ఆయన ఎవరంటే ఆయన పేరు కూడా జార్జ్ వచ్చింది స్టార్టింగ్లో జార్జ్ విటెస్ట్ ఈయన స్కాట్లాండ్ దేశస్తుడు జార్జ్ విటెస్ట్ అనేటువంటి ఇంజనీరు ఈ గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియాని నిర్మించడం జరిగింది ఇది జీకేలోని బిట్స్ ప్లేసెస్ నుంచి రావడం జరిగిందని గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ యాక్టర్ బయోగ్రఫీ ఈజ్ టైటిల్డ్ కులాన్ కుల్లా ఓకేనా ఏ నటుడి యొక్క ఆటో బయోగ్రఫీని కులాన్ కుల్లా అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారన్నారు ఆన్సర్ రిషి కపూర్ ఓకే ఈ యొక్క బిట్ మనకి బుక్స్ అండ్ ఆధార్ అని ఉండిద్దండి బుక్స్ అండ్ ఆధార్ ఈ ఈ టాపిక్ నుంచి ఎవరి బుక్ అయినా ఇవ్వచ్చు మన పిఎం ఉన్నారు కదా పిఎము లేదా ఆర్బిఐ గవర్నర్స్ లేదా యాక్టర్స్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఇంకా మన పొలిటీషియన్స్ ఇంకా బుకర్ ప్రైజ్ ఓకేనా సరస్వతి సమ్మాన్ సాహిత్య అకాడమీ ఓకేనా ఈ ఈ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క బయోగ్రఫీ నుంచి వచ్చిద్ది ఇది ఈజీగా వచ్చిద్దా టఫ్గా వచ్చిద్దా అనేది ఎవరు చెప్పలేము ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ సిఇఓ ఆఫ్ లాయర్స్ లండన్ ఈ యొక్క లాయర్స్ లండన్కి సిఇఓ అడుగుతున్నారు చూడండి ఎంత డెప్త్గా అడిగాడు ఈ ఈ కంపెనీ ఎక్కడ ఉంది ఓకే ఇన్గా బిఏలే ఈ పర్సను ఈమె ఫస్ట్ సిఇఓ అంట లాయర్స్ లండన్కి మరి సిఇఓ చాప్టర్స్ నుంచి అడగడానికి గుర్తుంచుకోండి మనకి రైల్వేస్లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనమాట కంపెనీ కంపెనీ యొక్క సిఇఓ లేదా లేదా బ్యాంక్ చైర్ చైర్మన్లు ఓకేనా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి కదా వాటి యొక్క ప్రెసిడెంట్లు వీళ్ళ గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాడు ఒక బిట్ కన్ఫామ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాలుగవ క్వశ్చన్ ద పులిచింతల హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ విచ్ ఇయర్ ఇది కృష్ణా రివర్పై ఉంది పులిచింతల ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఇది స్టేట్స్ స్టేట్స్ నుంచి ఇచ్చాడు ఓకేనా ఈ స్టేట్స్లో కరెంట్ అఫైర్స్ కాదు కానీ జాగ్రఫీ ప్లేసెస్ జాగ్రఫీ నుంచి రావటం జరిగింది ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ భాగంలో కూడా 
మనకి చైనా యొక్క బ్రిడ్జెస్ లేదా నేపాల్ భూటాన్ గురించి కూడా అవకాశాలు అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకా మనకి బంగ్లాదేశ్తో మనకి ఎక్కువ సంబంధాలు ఉండటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ సెటప్ ద వరల్డ్ ఫస్ట్ ఐటీ క్యాంపస్ ఫర్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్కి మరి ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి ఐటీ క్యాంపస్ని ఏ స్టేట్ ఏ రాష్ట్ర గవర్నర్ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తుందంటే తెలంగాణ ఓకే ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ అండి ఇది టోటల్గా కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఆస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ప్రతిహార డైనాసిటీ ఓకే ప్రతిహార డైనాసిటీ యొక్క ఫౌండర్ని ఎవరని అడుగుతున్నారు నాగబట్ట వన్ నాగబట్ట వన్ అనేటువంటి వ్యక్తి దీని యొక్క ఫౌండర్ అయితే మనం రీసెంట్గా ఒక లాస్ట్ జిఎస్ క్వశ్చన్లో ఒక పర్సన్ గురించి చెప్పుకున్నాము నరసింహదేవ వన్ నరసింహదేవ వన్ ఈయన ఏం చేశాడు చెప్పగలరా ఒడిషాలోని కోనార్క్ దేవాలయం ఉంది కదా దాన్ని నిర్మించింది ఈ వ్యక్తి కోనార్క్ దీన్ని బ్లాక్ పగోడా అని కూడా పిలుస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇది హిస్టరీ టాపిక్ నుంచి మనము చూసుకున్నట్లయితే హిస్టరీ టాపిక్ నుంచి ఇది సెకండ్ ఫస్ట్ లేదా సెకండ్ క్వశ్చన్గా పరిగణించవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఐహోలు ఇన్స్ట్రి ఇన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రూరల్ ఇది మరి ఇది కూడా హిస్టరీ పెట్టానండి పులకే సీటు మనకి ఐహోలు అనేటువంటి ప్రాంతము కర్ణాటకలో ఉండిద్ది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చాలా దేవాలయాలు ఉన్నాయి మసీదులు ఉన్నాయి ఓకేనా దేవాలయాలు హిందూ దేవాలయాలు ఉన్నాయి మరి జైన దేవాలయాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ అలాగే మసీదు కూడా ఉంది వీటి గురించి కూడా అడుగుతాడు మనం దీని గురించి ఒక వీడియో చేయటం జరిగింది మన షార్ట్ క్లాసెస్లో ఆల్రెడీ వీడియో చేసి పెట్టాము ఈ దేవాలయాల మీద ఓసారి షార్ట్ క్లాసెస్ను కూడా చూడండి మరి పొలకే సీటు అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ ఐహోలు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఉండేది కదా దాని గురించి అడగటం జరిగింది ఇది హిస్టరీ టాపిక్ నుంచి అడిగాడు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఆయిల్ ఫీల్డ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండ్ చాలా సింపుల్ బిట్ మనకి అస్సాంలో దిగ్బోయ్ తెలుసు కదా దిగ్బోయ్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ ఉంది ఇది కూడా మనకి జాగ్రఫీ పాయింట్లో నుంచి ఇండస్ట్రీ అని ఉండిద్ది మనకి జాగ్రఫీలో ఇండస్ట్రీ అనేటువంటి టాపిక్ నుంచి ఇవ్వటం జరిగింది ఓకేనా అస్సాంలో దిగ్బోయ్ అనేటువంటి ఆయిల్ ఫీల్డ్ ఉండిద్ది ఇది పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇండియా మొట్టమొదటి మరి ఆయిల్ ఫీల్డ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఓల్డెస్ట్ ఆయిల్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఇండియా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఆస్ ద సెకండ్ ఇండియన్ ఉమెన్ ఫుట్బాలర్ టు విన్ అర్జున అవార్డు మరి అర్జున అవార్డు పొందుకున్నటువంటి సెకండ్ ఇండియన్ ఫుట్బాలర్ ఎవరైనా అడుగుతున్నాడు అయినం బెంబర్ దేవి అయినం బెంబర్ దేవి ఈమె రెండు వేల పదిహేనులో అర్జున అవార్డు పొందటం జరిగింది మరి ఫస్ట్ టైము ఈ యొక్క ఫుట్బాలర్స్లో ఫస్ట్ మేము ఎవరయ్యా అంటే ఆమె యొక్క పేరు శాంతి మాలిక్ ఓకేనా శాంతి మాలిక్ పర్సన్ ఈమె పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో యొక్క అర్జున అవార్డును ఫుట్బాల్ ఫుట్బాల్ తరఫున పొందటం జరిగింది సెకండ్ పర్సన్ ఎవరయ్యా అంటే అయినం బెంబర్ దేవి రెండు వేల పదిహేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్ బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్కి ఫస్ట్ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ ఎవరు అని అడుగుతున్నారు రాకేష్ శర్మ చూడండి సిఇఓ అనుకున్నాం కదా ఓకేనా వీళ్ళ నుంచి చూడండి మనకి సెకండ్ బిట్ వచ్చింది సిఇఓస్ నుంచి ఎంత ఇంపార్టెంటో గమనించండి కంపెనీస్ అండ్ సిఇఓస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఆస్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండ్ ఈజీ బిట్ ఎప్పటి నుంచో పాలిటీ తరఫున మనకి పాలిటీ తరఫున అడుగుతూ ఉంటాడు ఈ యొక్క బిట్ని ఒకేనా పాలిటీ నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అందరికీ తెలిసినటువంటి బిట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఆస్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ హూ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ ఇండియా ఫస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ మెసెంజర్ పోప్స్ ఈ యొక్క పోప్స్ అనేటువంటి ఇంటెలిజెంట్ మెసెంజర్కి ఎవరు లాంచ్ చేశారు అని అడుగుతున్నాడు ఓకేనా 
లాంచ్ చేసింది ఎవరై అంటే పేటిఎం పేటిఎం లాంచ్ చేసింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఈజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ అడ్వైజరీ కమిటీ టు గెట్ ద సెమీ కండక్టర్ మిషన్ ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి రావటం జరిగింది ఈ యొక్క క్వశ్చన్ మరి సెమీ కండక్టర్ కమిటీకి అడ్వైజరీ చైర్మన్ ఎవరని అడుగుతున్నారు అశ్విని వైష్ణవ్ ఈయన ప్రజెంట్ అయితే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్లో ఉండటం జరిగింది అప్పుడు ఐటీగా ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా ఈయన పని చేయటం జరిగింది ఓకే ఈ యొక్క అశ్విన్ వైష్ణవ్ గురించి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ చెప్పుకోవాలంటే ఈయన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్కి మినిస్ట్రీగా పనిచేస్తున్నాడు ఈయన ఒడిషా నుండి ఎన్నికవటం జరిగింది ఒడిషా రాష్ట్రం నుంచి ఎన్నికవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ హ్యాస్ టు ఇంక్లూడ్ ఈ సైకిల్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్ పాలసీ మనకి ఈవీ పాలసీ అనేది ఉండిద్ది ప్రతి స్టేట్కి లేదా ప్రతి స్టేట్కి ఈ యొక్క పాలసీస్లో మరి ఈ సైకిల్స్ను కూడా ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్ పాలసీలో చేరుస్తున్నారు అంటే అడిగాడు ఆ యొక్క స్టేట్ ఏంటి దాన్ని అడిగాడు ఢిల్లీ ఈ యొక్క బిట్టు కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ ఓకే కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ నుంచి మనము ప్రజెంటు ఒక ఇప్పుడు సీఓలు ఇవన్నీ కూడా చూసుకున్న వాళ్ళు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్లోనే ఉంటారు కాబట్టి మనకి మ్యాక్సిమం ఇప్పటికే ఒక పద్నాలుగులో ఒక సెవెన్ క్వశ్చన్స్ దాకా సెవెన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి రావటం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేర్ హ్యాస్ ద ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఓపెన్డ్ రీసెంట్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ ఓకే గురుగ్రామ్లో మరి ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ని రీసెంట్గా ఇది లార్జెస్ట్ అనమాట ఓకే ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది పేపర్ కాబట్టి రీసెంట్గా ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి మీరు ఒకసారి ఈ బిట్కి ఆన్సర్ మళ్ళీ రివైజ్డ్ అయి ఉండిద్ది చెక్ చేసుకోగలరు ఓకే గురుగ్రామ్ అనేది లార్జెస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది గ్రూప్ డిలో అడిగినటువంటి బిట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇంకోట కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్టేనండి ఎగ్జో ప్లానెట్ K2 2016 BLG 0005 LB ఫైవ్ ఎల్బి అనేటువంటి ఒక శాటిలైట్ని అయితే కనుగొన్నారు అది నియర్ ఐడెంటికల్ ట్విన్ నియర్ ఐడెంటికల్ ట్విన్ ఆఫ్ విచ్ ప్లానెట్ ఈ క్వశ్చన్లు ఏమని అడుగుతున్నారంటే ఒక ప్లానెట్ని కనుగొన్నారు ఎక్సో ప్లానెట్ అది అది ఏ ప్లానెట్కి దగ్గరగా కవలగా ఉండిద్ది అని అంటున్నాడు జూపిటర్ జూపిటర్కి కవలగా ఉండటం జరుగుతుంది ఓకే ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రావటం జరిగింది ఓకే అదే ఎర్త్కి యొక్క మన భూమి యొక్క కవల ఎవరు అని ఎవరిని పిలుస్తారు భూమి యొక్క కవల అని ఏ గ్రహాన్ని పిలుస్తారు శుక్రుడు ఓకేనా దీన్ని వీనస్ అంటాము ఎర్త్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ ద డిజిటల్ పార్లమెంట్ యాప్ డిజిటల్ పార్లమెంట్ యాప్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారని అడుగుతున్నాడు మనకి యాప్స్ తరపున యాప్స్ లేదా మెసెంజర్స్ తరపున రెండు క్వశ్చన్లు ఇందాక పోప్స్ అనేటువంటి మెసెంజర్ ఎవరు రిలీజ్ చేశారన్నా ఇప్పుడు డిజిటల్ పార్లమెంటు యాప్ని ఎవరు రిలీజ్ చేశారని అడుగుతున్నాడు మరి ఓం బిర్లా ఓం బిర్లా గారు ఓ లాంచ్ చేయటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద రీసెంట్ స్టడీ ఆఫ్ CCEW, which state has the highest number of forest fire incidents in the last two decades? నెంబర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ టూ డేకేస్ మరి లాస్ట్ టూ డే మరి లాస్ట్ ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఓకేనా మరి ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా అడవి అడవి మంటలు చెలరేగాయని అడుగుతున్నాడు మరి మిజోరాం రాష్ట్రంలో చెలరేగటం జరిగింది మన ఇండియాలోనే అయితే మనం ఇంకొకటి ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ సర్వే అని ఉండిద్ది మనకి ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ సర్వేలో మిజోరాం అనేది హయ్యెస్ట్ ఫారెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ఇండియా స్టేట్స్లో హయ్యెస్ట్ ఫారెస్ట్ పర్సంటేజ్ కలిగినటువంటి రాష్ట్రం ఏదంటే మిజోరాం అదే విస్తీర్ణం పరంగా అయితే ఏరియా పరంగా ఏరియా పరంగా అయితే మధ్యప్రదేశ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ యొక్క బిట్టు డేట్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ డేస్ అండ్ డేట్స్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ అంటాం 
ఇందులో నుంచి రావటం జరిగింది నేషనల్ యూనిటీ డే మనము ఆల్రెడీ నిన్న ఈ క్వశ్చన్ చెప్పుకోవడం జరిగింది మనము ఇంపార్టెంట్ డేస్ అని వీడియో చేసాము రీసెంట్గా ఇంకా చేస్తూనే ఉంటాము ఓకే నేషనల్ యూనిటీ డే అని ఏ రోజున పిలుస్తారని మనం నిన్న చెప్పుకున్నాము అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఓకే అయి ఈ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించుకున్నారు అని అడుగుతున్నాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ నేషనల్ జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవం అని మనం తెలుగులో చెప్పుకుంటాము మనకి పటేల్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఓకేనా పటేల్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఈ యొక్క దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై డెబ్బై ఐదులో ఈయన జన్మించటం జరిగింది ఓకే ఇవ్వండి మరి మనకి ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి పేపరు రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవైన షిఫ్ట్ టూలో వచ్చినటువంటి బిట్లు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఇప్పుడు మనం అనాలిసిస్ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం అనాలిసిస్ ఫస్ట్ బయాలజీ జీరో క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్ జీరో క్వశ్చన్ కెమిస్ట్రీ జీరో క్వశ్చన్ కరెంట్ అఫైర్స్ అది ఏదైనా టాపిక్ కానివ్వండి మనము పద్దెన్ పద్దెనిమిది బిట్లు చెప్పుకుంటే అందులో కనీసం మనకి పది బిట్లు కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి వచ్చినాయి హిస్టరీ నుంచి రెండు కానీ మూడు కానీ చెప్పుకోవచ్చు పాలిటీ నుండి అంబేద్కర్ గారు అడిగాడు కదా ఒక బిట్టు నెక్స్ట్ ఇక్కడికి పదమూడు బిట్లు అని అనుకుంటే ఇంపార్టెంట్ డేట్స్లో ఒక బిట్ అడగటం జరిగింది ఒక ఫారెస్ట్ తరపున ఒక బిట్ అడగటం జరిగింది ఇంకా అలాగే జాగ్రఫీ నుంచి ఎక్కువ అడిగాడు ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ దాకా ఇప్పుడు మనకి మొత్తము ఈ ఒక ఏడు ట్వంటీ బిట్స్ దాకా రావటం జరిగింది ఏదైనా చూసారా మరి ఈ షిఫ్ట్లో బయాలజీ తరపున కానీ మనము సైన్స్ ఎక్కువ చదువుతూ ఉంటాం చదవండి తప్పలేదు అలాగే వేరే సబ్జెక్ట్ కూడా చదవండి ఓన్లీ సైన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వద్దని నా నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు సైన్స్ చదువుతున్నాం కదా కనీసం ఒక పది పది టెన్ మార్క్స్ అన్న మనకు వస్తాయి ఒక థర్టీ మార్క్స్కి జీకే ఉంటే టెన్ మార్క్స్ అన్న రాకపోవా మనకి అన్న ఫీలింగ్లు అయితే ఉండొద్దు సైన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి సైన్స్ మీద క్వశ్చన్లు అడగచ్చు అడగపోవచ్చు ఒకవేళ అడిగినా నాకు తెలిసి ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ లోపలే ఒకవేళ సైన్స్ మీదే ఫోకస్ చేసాడు అనుకుంటే టెన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మ్యాక్సిమం ఓకేనా మీరు ఒకే సబ్జెక్ట్ మీదే డిపెండెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు అది నా అభిప్రాయం ఓకే మరి అనాలిసిస్ చూశారు కదా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి బాయ్